Easy English by Eddie Singh and today we are starting a new series communication skill in English particularly we are going to talk about spoken English so today we are going to start with the first series day one well Ricky you will ask sir how to develop communication skill right from the beginnings I mean right from the basics you can ask right from the basics, basics. देखो सबसे पहले कोई भी अंग्रेजी का कम्युनिकेशन स्किल जानने के लिए ये जरूरी है जानना कि हम कैसे सेंटेंस बनाएं सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कोई भी चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो उसको ये जरूरी है जानना कि हमें वाक्य का कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस इन इंग्लिश और उसके लिए जरूरी है कि बिगिनर्स को ये जानना कि आखिरकार हम जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो क्या हमें स्पोकन इंग्लिश में किस तरह का बिगिनिंग में किस तरह के सेंटेंस की जरूरत होती है तो देखिए इन द बिगिनिंग वी वी स्टार्ट विद ए सिंपल सेंटेंस एंड वी स्टार्ट विद ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन दे आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंस वट आर दे कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस ये रीति इन सिंपल सेंटेंसेस the construction of sentence requires subject plus auxiliaries auxiliaries plus object plus complement this this is this will be the elementary structure of any kind of sentence koi bhi sentence jab shuru karte hain beginning mein koi bhi aadmi bolna chahta hai angrezi mein to wo pehle hindi mein sochta hai cha apni matribhasha mein sochta hai तो उससे पहले छोटे छोटे शब्दों का मिला करके सेंटेंस बनाना होता है जैसे कि अगर कोई आदमी कहीं पर किसी के साथ बात करना चाहता है तो इनिशिएट करते समय कन्वर्सेशन इनिशिएट करते समय उसे छोटे छोटे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी जैसे कि वो बोलेगा कि आप कौन हो आप कौन हो हाँ आप कौन हो हु आर यू तो, तो हु एक वर्ड हुआ Who are you? Exactly से क्वेश्चन बनाएगा हु आर यू अब वही आदमी दूसरे से जिससे पूछा वो बोलेगा मैं एक स्टूडेंट हूं मैं एक स्टूडेंट हूं मैं एक स्टूडेंट हूं तो इसका अंग्रेजी होगा देखिए इस पर बैठाइए सब्जेक्ट आई और एक्जिलरी आई के साथ एम लगता है आई एम और स्टूडेंट इसमें जो है नाउन है स्टूडेंट आई एम ए स्टूडेंट बिल्कुल सेंटेंस अब इसी तरह का वो पचास सेंटेंस बनाना शुरू करेगा कोई कहेगा मैं एक एम्प्लॉय हूं आई एम ए सर्विस मैन आई एम ए सर्विस कोई कहेगा मैं एक बिजनेस मैन हूं तो बोलेगा आई एम ए बिजनेस मैन इसी पर एक हजार सेंटेंस बनेगा आई एम ए बिजनेस मैन कोई कहेगा मैं एक छोटा सा वेंडर हूं मतलब ठेला चलाता हूं या कुछ तो बोलेगा आई एम वेंडर आई एम वेंडर और कोई अगर ऐसे मान लीजिए कोई ट्रेवलर है जहां तीर्थ यात्री तो बोलेगा आई एम एम आई एम एम और आई एम ए ट्रेवलर तो ये आई के साथ जो सेंटेंस बना उसी को हम ही और सी के साथ भी बना सकते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे ही सी इट प्लस एक्जेलरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी वो बोलेगा कि वो है एक व्यापारी है तो ही इज ए मर्चेंट ही इज ए मर्चेंट हाँ वो स्त्री एक सब्जी बेचने वाली महिला है सी इज ए ग्रीन ग्रोसर सी इज ए ग्रीन ग्रोसर वह आदमी एक डीलर है ही इज ए डीलर ही इज ए डीलर तो ये छोटा छोटा सेंटेंस और उसी तरह से जैसे कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप कहा रहते हो तो रहते हो वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा लेकिन आप क्या करते हो वो भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा जैसे कि हम मान लीजिए कन्वर्सेशन में ये जानना चाहते हैं कि एक्जिलरीज वाला सेंटेंस और कैसे कैसे होगा तो डाइक आप कैसे हो तो आप कैसे हाउ आर यू हाउ आर यू आप कैसे हो अब उसी में आप आंसर देंगे सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट तो वो बोलेगा अगर अच्छा है तो बोलेगा आई एम फाइन आई एम फाइन फाइन व्हाट अबाउट यू मैं तो अच्छा हूं व्हाट अबाउट यू लेकिन आप कैसे हो व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट आई एम फाइन तो वो भी बोलेगा आई एम ऑल्सो फाइन आई एम ऑल्सो फाइन फाइन कन्वर्सेशन शुरू हो गया आई एम ऑल्सो फाइन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा उसके बाद वो ये पूछना चाहेगा कि आप कहा रहते हो 
आप क्या करते हो तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट में उसको जाना होगा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल आसान है इतना आसान है देखिए उसमें क्या है सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्लिक भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट भी वन क्या है जो मेन भर्व है जैसे बोलेगा कि मैं बुकार में रहता हूं तो वो आई सब्जेक्ट हो गया लीव में रहता हूं बुकारो में इन बुकारो देखिए कितना आसान है आई लीव इन बुकारो कोई बोलेगा मैं पटना में रहता हूं तो बोलेगा आई लीव इन पटना कोई बोलेगा कि मैं रांची में रहता हूं आई लीव इन रांची ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस भी वन भी फाइव प्लस प्लस इससे एक हजार सेंटेंस बना सकता है वह बोकारो में रहता है तो ही लिव इन बोकारो फाइव भी फाइव लग गया ही लिव इन बोकारो एकदम आसान है कहीं कुछ इसमें देखना नहीं है वह बोकारो में रहता है ही इन बोकारो कोई दिल्ली में रहता है ही लिव्स इन दिल्ली सी लिव्स इन दिल्ली रमन लिव्स इन पंजाब रतन लिव्स इन हरियाणा एनी एनी सेंटेंस थर्ड पर्सन में उसको दिमाग में रखना है कि जब भी वो ही सी इट और कोई नेम को लेगा तो उसको भी फाइव यूज करना होगा और आई और यू और वी के साथ हमेशा भी वन यूज करना होगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही सी इट और एनी अदर सिंगुलर नेम प्लस भी फाइव प्लस जैसे कि अब कहना चाह रहा है वो उससे वो क्वेश्चन पूछा कि आप कहा रहते हो वेयर डू यू लिव तो क्वेश्चन में तो यू के साथ तो हमेशा भीमन लगता है yes, तो वेयर डू लिव तो ये आंसर जो होगा थर्ड पर्सन में तो आप फर्स्ट पर्सन में यदि आंसर है तो बोलेगा आई लिव इन बोकारो आई लिव इन बोकारो बोकारो कोई बोलेगा आई लिव इन पंजाब आई लिव इन पंजाब लेकिन वही यदि दूसरे किसी को एड्रेस कर रहा है कि वह पंजाब में रहता है तो ही लिव इन पंजाब सी लिव इन पंजाब और ये सेंटेंस बिगिनर के लिए है वह क्या करता है वट डज ही डू He He works in a factory. He works in in a a factory. सब्जेक्ट प्लस भी वन ऑब्लिक भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ये सारे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा कि वह क्या करता है वट डज ही डू वट डज ही डू ही वर्क भी फाइव ही वर्क ही के साथ वो भी फाइव लगता ही है ना yes, के साथ और ईट के साथ तो ही वर्क एज ए लेबर एज ए लेबर ही वर्क एज ए टीचर ही वर्क एज एन ऑफिसर ही वर्क एज ए बिजनेस मैन ये सेंटेंस कितना छोटा छोटा ही वर्क एज ए भेंडर ही वर्क एज ए ग्रीन ग्रोसर कितना सिंपल सेंटेंस वो एक बिजनेस मैन के जैसे काम करता है ही वर्क एज ए बिजनेस मैन ही वर्क एज ए टीचर ही वर्क एज ए मैनेजमेंट ग्रेजुएट ही वर्क एज एन ऑफिसर ही वर्क एज ए कॉम्युनिकेटर एज ए कॉम्युनिकेट ही वर्क एज एज ए डीलर ये सेंटेंस सबके आसान वह एक डीलर के रूप में काम करता है वह एक व्यापारी के रूप में काम करता है ही वर्क एज ए मर्चेंट ही वर्क एज ए मर्चेंट और ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ये बोलचाल की भाषा में रोज हम लोग करते हैं जैसे कि हम बोलते हैं कि अच्छा बताइए आप सुबह में कितने बजे उठते हैं तो वेन डू यू गेट अप अर्ली वेन डू यू गेट अप अर्ली आप सुबह में कितने बजे उठते हैं उसका आंसर यदि आप फर्स्ट पर्सन वाला बोलता है तो सीधे बोलेगा आई गेट अप एट फाइव ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग आई गेट अप एट फाइव इन द मॉर्निंग एट फाइव इन दी मॉर्निंग और वही अगर किसी दूसरे के बारे में आप बोल रहे हैं तो गेट्स हो जाएगा ही गेट्स अप एट फाइव इन द मॉर्निंग सी गेट्स अप एट सिक्स इन द मॉर्निंग दे गेट अप देखिए किसके किसके साथ में भीमन लगेगा आई यू वी दे ये सब के साथ भीमन लगता है तो कॉम्युनिकेशन में जनरल कॉम्युनिकेशन में हम लोग बोलेंगे आई गेट अप आई गेट अप एट फाइव ओ क्लॉक यू गेट अप एट सिक्स ओ क्लॉक वी गेट अप एट फाइव ओ क्लॉक दे गेट अप एट फाइव ओ क्लॉक लेकिन वही सिंगुलर में जैसे किसी नाम को ले लीजिए कि रंजन सुबह में छह बजे उठता है रंजन गेट्स अप एट सिक्स ओ क्लॉक इन दी मॉर्निंग सिक्स ओ क्लॉक इन दी मॉर्निंग और इसमें केवल भी फाइव हो जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा भी फाइव लगता है वही जब प्लूरल में एक साथ लेंगे तो उसमें भी मन ही लगे जैसे कि मेनी बॉयज गेट अप लेट इन द मॉर्निंग मेनी बॉयज गेट अप मेनी बॉयज प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ भी मन लगेगा प्लूरल बहुत प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में केवल आई यू वी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल सेकेंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ कभी भी एस नहीं लगता है उसमें केवल भी वन लगेगा क्या लगेगा भी वन जैसे वे लोग सवेरे उठ जाते हैं दे गेट अप अर्ली मॉर्निंग वे लोग सवेरे वॉकिंग के लिए जाते हैं दे गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग 
हम सभी वॉकिंग के लिए जाते हैं वी गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग वह वॉकिंग के लिए जाता है ही गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग सी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग इसमें भी फाइव लग जाएगा तो हम जब बात करते हैं तो कन्वर्सेशन में हमेशा क्वेश्चन का आंसर उसी तरह से होगा जैसे क्वेश्चन किया जाएगा जैसे कोई कुछ पूछेगा कि आप सुबह का खाना क्या खाते हैं या नाश्ता क्या करते हैं तो वट डू यू ईट इन दी ब्रेकफास्ट क्या उसका क्वेश्चन होगा बोलिए वट डू यू ईट इन दी ब्रेकफास्ट आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो वट डू यू ईट इन दी ब्रेकफास्ट इन दी ब्रेकफास्ट ये ये सेंटेंस कितना आसान है आप सुबह में क्या खाते हो वट डू यू गेट वट डू यू ईट इन दी ब्रेकफास्ट तो उसका आंसर हो जाएगा जब आप फर्स्ट पर्सन में बोल रहे हैं तो आई ईट चपाती आई ईट चपाती चपाती इन दी ब्रेकफास्ट चपाती इन दी ब्रेकफास्ट कोई आदमी मान लीजिए कि ऑमलेट खाता है और रोटी तो बोलेगा आई ईट चपाती एंड ऑमलेट पर्सन में भी भीवा नहीं रहेगा yes, हाँ अगर बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं वी टेक आई मीन ऑमलेट एंड ब्रेड इन द सब हाँ उसके बारे में भी यू यू टेक ऑमलेट इन द मॉर्निंग यू टेक ब्रेड इन दॉर्निंग ब्रेड एंड जाम इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग Somebody takes horlicks. So, I I take horlicks in the morning. Horlicks in the morning. Koi bolega, main dudh hi leta I I take take horlicks horlicks in 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 the 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 morning. 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 first person mein hamesa hi use kiya jata. Second person mein bhiwan hi use second Is conversation ko aur aage padhate hain. To ye to hua ki beginner day one mein aise baat karenge, he see ke liye. Ab sabse bada question ye hai ki jab hum what और how से question करेंगे तो आंसर्स को कैसे पुट अप करेंगे जैसे मान लीजिए कोई जैसे ही आप किसी से मिले और वो बोलेगा हाउ डू डू आप कैसे हो हाउ आर यू तो बोले आई एम फाइन या आप सही नहीं तो वेल आई एम नॉट फाइन आई एम नॉट फाइन अच्छा अगर बोले वेल आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू मैं तो ठीक हूँ आप कैसे हो आई एम ऑल्सो आई एम ऑल्सो फाइन अच्छा अब वो पूछना शुरू करेगा कि वेर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से आए हो वेर आर यू फ्रॉम देखिए सेंटेंस कितना सुंदर है वेयर आर यू फ्रॉम कहा से आप हो मान लीजिए आप झारखंड से हो तो बोले आई एम फ्रॉम झारखंड आई एम फ्रॉम झारखंड कोई आदमी हरियाणा से बोले आई एम फ्रॉम हरियाणा कोई पंजाब से आई एम फ्रॉम पंजाब कोई बोलेगा दिल्ली से आई एम फ्रॉम दिल्ली कितना अच्छा सेंटेंस है कोई बोलेगा कि मैं बिहार से आई एम फ्रॉम बिहार आई एम फ्रॉम पटना एकदम सेंटेंस एक ही जैसा होगा मैं पटना से हूँ मैं बिहार से हूँ मैं झारखंड से हूँ आई एम फ्रॉम झारखंड ये सेंटेंस कॉमन सेंटेंस रहेगा कॉमन कन्वर्सेशन रहेगा वेल उसके बाद वो आपसे उसी तरह से छोटा छोटा सेंटेंस पूछेगा कि अच्छा बताइए आपके फैमिली में कितने लोग हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली बोलेगा वेल माय फैमिली इज वेरी स्मॉल आई हैव फाइव मेंबर्स इन माय फैमिली आई हैव फाइव मेंबर्स इन माय फैमिली वो बोलेगा व्हाट अबाउट यू तो वो भी बोलेगा आई हैव ए जॉइंट फैमिली आई हैव 10 मेंबर्स इन द फैमिली 10 मेंबर्स इन द फैमिली तो ये सेंटेंस जो आई है बोला है उसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस Have और हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट जैसे मान लीजिए बोलेगा कि उसकी लंबी फैमिली है ही हैज ए लॉन्ग फैमिली ही हैज ए लॉन्ग फैमिली ही हैज ए ज्वाइंट फैमिली और वो बोलेगा नहीं मेरी एक छोटी सी फैमिली आई हैव ए स्मॉल फैमिली आई हैव ए स्मॉल फैमिली कोई बोलेगा आई हैव मेनी मेंबर्स आई हैव मेनी मेंबर्स तो इस तरह से डे वन में हम लोग देखिए शुरुआत किए कि हम लोग समराइज करेंगे कि छोटा छोटा सेंटेंस जो एक्जिलरी से शुरू होता है आप का क्या करते हो आप कहाँ से हो आप क्या कहाँ रहते हो वेर डू यू लीव वट डू यू डू आप कैसे हो हाउ आर यू ये सब सेंटेंस हम लोग डे वन में शुरू किए क्या क्या शुरू किए कि देखिए आप कैसे हो हाउ आर यू हाउ आर यू आप कहाँ से हो वेर आर यू फ्रॉम जब बोलेगा कि आई एम फ्रॉम झारखंड आई एम फाइन वट एवर डू यू आई एम ऑल्सो फाइन वट डू यू डू तो बोलेगा आई एम बिजनेस मैन और आई एम ए सर्विस मैन और बोलेगा वेल क्या आप सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हो वट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट डू टेक इन द मॉर्निंग कोई बोलेगा आई ईट चपाती कोई बोलेगा आई ईट ऑमलेट ब्रेड एंड ऑमलेट वो अपना एक ही तरह का सेंटेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट में ऑर्डिनरी सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल ऑर्डिनरी सेंटेंस और उसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तो हम लोग जो बिगिनिंग में जो सेंटेंस कम्युनिकेशन स्किल में शुरू करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना है कि सर आज बहुत ठंडा है टूडे इट इज वेरी कोल्ड तो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे इट इज वेरी कोल्ड टूडे वेरी कोल्ड टूडे टूडे तो ये जो सेंटेंस बना इट के बाद हमने इज एम आर यूज किया इज एम आर प्लस एडजेक्टिव यूज किया जैसे आज बहुत ही ठंडा इट इज वेरी कोल्ड टूडे इट इज वेरी कोल्ड टूडे अब इसी को क्वेश्चन में हाउ कोल्ड इट इज टूडे 
कितना आज ठंडा है कितना आज ठंडा है इसका आंसर हुआ इट इज वेरी कोल्ड टूडे इट इज वेरी कोल्ड टूडे और मान लीजिए धूप निकला हुआ या देर इज सनशाइन आउटसाइड देर इज सनशाइन आई मीन देर इज ए सनलाइट आउटसाइड देर इज वॉम वॉम आउटसाइड बाहर में अच्छा है लाइट है अच्छा धूप निकला है देर इज ए ब्यूटिफुल सनशाइन आउटसाइड बट इन साइड इट इज कोल्ड इन साइड इट इज कोल्ड इट्स बहुत सारा सेंटेंस बनेगा ये दूध बहुत ही ठंडा है दिस मिल्क इज कोल्ड डार्क मिल्क इज हॉट चाय ठंडी है टी इज कोल्ड चाय गर्म है टी इज हॉट टी इज हॉट तो ये छोटा छोटा सेंटेंस हम लोग जो रोज रोज हा चाय अच्छी है द टी इज फाइन द टी इज फाइन हा डे अच्छा है द डे इज फाइन द डे इज फाइन ये इस सेंटेंस हम लोग रोज यूज करते हैं और बोलते हैं आज आज दिन साफ है द डे इज क्लियर द डे इज क्लियर देर इज नो क्लाउड देर इज नो क्लाउड ऐसे करके हम लोग बोलते हैं तो आज हम लोग बिगिनिंग में बहुत ऑर्डिनरी सेंटेंस जो ज्यादातर एक्जिलरी से शुरू होता है उसका यूज करते हैं और बोलने चालने की भाषा में कम्युनिकेशन स्किल में इसका यूज करते हैं कि आप कहाँ से हो आप कहाँ से आए वेर आर यू फ्रॉम आप क्या करते हो वॉट डू यू डू तो वो बोलेगा आई एम फ्रॉम झारखंड और आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई आई एम ए बिजनेस मैन और आई एम ए वर्कर वो अपना ऑर्डिनरी सेंटेंस में बोलेगा आई एम ए टीचर आई एम आई एम ए वेंडर आई एम ए ग्रीन क्रॉसर आई एम ए शॉपकीपर वो अपना बताएगा ये छोटा छोटा सेंटेंस हम लोग आज शुरुआत किए बिगिनिंग में थैंक यू वी विल डू ऑन डे टू पर्टिकुलरली सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस के कन्वर्सेशन का यूज करेंगे डे टू में Thank you very much, and I'm sure we will continue this communication skill every next day, and we will add some more communication skill every day. Thank you very much.